ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് പിഞ്ചിലേമൻ മറ്റൊരു പുതിയ വീടുകൾ സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പൈഡർമൻ നോവേ ഹോമിനെക്കാളും എത്രയോ ബെറ്ററായിട്ട് സോണിയുടെ സ്പൈഡർവേഴ്സ് ഫിലിംസ് തോന്നിയതാണ് സോ സ്പൈഡർവേഴ്സ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ഉപമിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻഡിവ് സ്പൈഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല എക്രോസ് സ്പൈഡർവേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ എക്രോസ് ദ സ്പൈഡർവേഴ്സ് ഇതുവരെ കാണാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുന്നത് നല്ല സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാരണം ഈ വീഡിയോ ഓരോ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പടത്തിലെ എലമെൻറ്റ്സ് മിക്സ് ആയിട്ട് നോയ് ഹോം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സമയം കൂടെ വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഫിലിം ഫോർമാറ്റ് രണ്ടും വെവ്വേറെ ഫോർമാറ്റുള്ള ഫിലിമാണ് ഒന്ന് ലൈവ് ആക്ഷനും മറ്റൊന്ന് ആനിമേഷനും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ലൈവ് ആക്ഷൻ ആണ് ബെറ്റർ ആവുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്പൈഡർവേഴ്സിൻ്റെ ഈ ആനിമേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ലൈവ് ആക്ഷൻ അഡാപ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ലൈവ് ആക്ഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫൈനൽസ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ എന്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈവ് ആക്ഷൻ എന്ന മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് നമ്മൾ കിടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ആനിമേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലൈവ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്തതിലും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് വിഷ്വൽസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ സ്പൈഡർവേഴ്സ് വിഷ്വലി ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ അപ്പുറം ടു ഡി ആനിമേഷൻ ഹാൻഡ് റോൺ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ചൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി അതും പോരട്ട് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ വിഷ്വൽ സ്ലാങ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനിമേറ്റഡ് എന്ന രീതിയിൽ പല സീൻസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോവേ ഹോമിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നൊസ്റ്റാജിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് റെഫറൻസും മാത്രമാണ് അത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയ ഫിലിം പ്രത്യേകിച്ച് പുതുമയായിട്ടൊന്നുമില്ല എസ്പെഷ്യലി വിഷ്വൽ ഏരിയയിൽ നമ്മൾക്കറിയാം നല്ല പടത്തിൽ സി ജി ഐ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ഈ തിരക്കിടലും ഈ സി ജി ഐയും പിന്നെ മാർമൽ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ലാക്ലസ്റ്റർ ഫീലും കാണണം നമ്മൾക്ക് ഈ പടത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് സ്പൈഡർവേഴ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ തോന്നുന്നില്ല കാരണം സ്പൈഡർവേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ പാഷനായിട്ടാണ് നോവേ ഹോമിലെ റൈറ്റിങ്സിലും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നതിലും പാഷനായിട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഫാൻ ചെയ്ത പോലെ തോന്നുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ വിഷ്വലി ഈ പടത്തിൽ പുതുമയായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ആ ഡോക്ടർ സെഞ്ചിൻ്റെ മിഡർ ഡൈമെൻഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്രേസി ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട സംഭവമാണ് അത് ഒഴിച്ചെത്തി ആക്ഷൻ സെറ്റ് പീസസ് ഒക്കെ ഒരു തവണ കണ്ട് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ അതേസമയം സ്പൈഡർവേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അമേസിങ് അപ്പം ഈ ലൈവ് ആക്ഷനും ഇതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ വെയ്റ്റും വലിയ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷ്വൽ സ്ലാങ് സ്പൈഡർവേഴ്സിൽ അത് പെട്ടെന്ന് എൻഗേജ് ആയി പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നോവി ഹോവിന് അത്ര എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സീനിന് ഒരു സീനിൽ ചാടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ലാഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് ഫിലിം കണ്ട് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയുന്ന കാരണം സ്പൈഡർമാൻ ഉണ്ട് പല സ്പൈഡർമാൻ യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ പീറ്റർ പാർക്കർ അതോടൊപ്പം മൈസ് മൊറാൽസും അങ്ങനെ പല സബ്സിഡറി ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ബട്ട് അവരും ഏതാണ്ട് മെയിൻ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് സോണി ടോബി മഗാറിന് പിന്നെയുള്ള സോണി ആൻഡ്രിന് പിന്നെയുള്ള മാർത്തിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടോം ഹോളിനെ ഇപ്പം വരുന്ന സ്പൈഡർവേഴ്സ് മൈസ് മൊറാൽസ് തന്നെ ബാക്കി കുറേ ആനിമേറ്റ് സോഴ്സ് ബാക്കി കുറച്ച് വേർഷൻ ഓഫ് സ്പൈഡർമാനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഹീറോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എം സിയു നമ്മുടെ ടോം ഹോൾ ചെയ്ത സ്പൈഡർമാനും ആ സമയത്ത് സോണിയുടെ സ്പൈഡർവേഴ്സിൽ ഷെമിക് മോർ വോയിസ് നൽകിയ മൈൽസ് മൊറാൽസും ഈ രണ്ട് പ്രൊട്ടഗ്നൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മൈൽസ് മൊറാൽസിനെ ടോം ഹോളിൻ്റെ സ്പൈഡർമാൻ ആയിട്ട് ബെറ്ററായി തോന്നിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബൈ ദൈവത്ത് ഹെയ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ടോം ഹോളിൻ്റെ സ്പൈഡർമാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഫിലിമിൻ്റെ അവസാനം കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നോവേ ഹോമിൻ്റെ അവസാനം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം ഗംഭീരായിട്ടുണ്
ഡോക്ടർ സ്ലീൻ ചെന്ന് ഡിഫീറ്റ് ആക്കിപ്പെടും പുള്ളിക്കാരാ പടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ഡയറക്ടറി ആണെന്ന് ഇവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനാ ഇവിടെ ജയിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് മാത്തമാറ്റിക് വെച്ചിട്ട് ഐ മീൻ ആ ജോക്ക് അതൊരു ജോക്കാക്കി കളഞ്ഞ സീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതൊരു നല്ലൊരു ഗോസ് ബാം സീൻ ആക്കാമെന്ന് കാരണം സ്പൈഡർമാൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അഥവാ മിഗ്വൽ ഓഹോരെയും മൈൽസ് മൊറോ സമ്മുള്ള ഫൈറ്റ് ഐ മീൻ ആസ് എൻ്റെ സ്പൈഡർ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ സ്റ്റെണ്ട് വിട്ടേക്ക് അതൊക്കെ വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ജസ്റ്റ് ആ മിഗ്വൽ ഓഹോരെയും മൈൽസ് മൊറോസ് അല്ല ട്രെയിനിലെ ഫൈറ്റ് സീൻ പക്ഷേ മൈൽസ് മൊറോസ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോസാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മിഗ്വൽ ഓഹോരെ പുഷ് ചെയ്തിടുന്നൊരു സീൻ ഉണ്ട് ആ ആ ഒരു ഫീൽ ഒരിക്കലും പടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഐ മീൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കാരണം ഡോക്ടർ സേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല അവരെ അമ്മ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകണ്ട ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ലൊരു ഡീസെൻറ്റ് രീതിയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന നല്ലത് കാരണം ഒന്നാം നൂറ് തൊക്കെ അതൊരു ലേസി റൈറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരനെ പിടിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ടെറ്ററി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പീറ്റർ പാർക്ക് എടുക്കുന്നത് അതൊരു കോമഡിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അവസാനം സ്ലിംഗറിങ് പുള്ളിക്കാരനെ അതിന് നിർത്തുമ്പോൾ മറ്റും പുള്ളിക്കാരൻ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല ഹ്യൂമറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരൻ വരാൻ തന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു അവസ പഠനം അവസാനമാകുമ്പോൾ വന്നതിന് ഭാഗ്യം അതൊക്കെ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നി അവർ ഡീറ്റെയിലിങ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ആ ഡോക്ടർ സാഞ്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് തോന്നിയത് ഫോർത്ത് വൺ ദ അതർ സ്പൈഡേഴ്സ് നോവേ ഹോമിൽ പീറ്റർ പാർക്കർ ആയിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ടോബി മഗേരും ആൻഡ്രി ഗാർഫിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ടോം ഹോൾ സ്പൈഡർ ആണുള്ളത് ബട്ട് അതേ സമയത്ത് ഇൻ ടു സ്പൈഡർ വേഴ്സിൽ പീറ്റർ ബി പാർക്കർ ഗൻസ് ടി സി ഐ മീൻ സ്പൈഡർ ഗ്വൻ സ്പൈഡർ ഹാം സ്പൈഡർ നോയർ ആൻഡ് അവസാനം പെന്നി പാർക്കർ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇത്രയും പേര് വന്നു നല്ല കാര്യം അവർക്കൊരു ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തില്ല വെച്ചാൽ അവർ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി വന്നത് പോലെ തോന്നിക്കില്ല നമ്മൾക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് പടം ഇറങ്ങി കാട്ടി കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രി ഗാർഫിൻ ടോബി കഴിയുമ്പത്തേക്ക് എന്തിലുണ്ട് പിന്നെ തപ്പാണ്ട് ഇവൻ പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പോർട്ടൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് ക്ലിയർലി പറയാനുള്ള ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഫാൻസിനായിട്ടുള്ള ആ ബാധ ഒന്നും അവർ വിട്ടു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് ടോബിയും ആൻഡ്രിയും ഇവർ എനിക്ക് തോന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിനായിട്ട് വന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം ചില ഭാഗം എത്തും ആദ്യം ഇവർ ഇമോഷണലായിട്ട് മറ്റേ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എന്തായിരുന്നു എൻ്റിലോട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗം ആ പീസ് പീസ് ആയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കോമഡി റെഫറൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ സ്പൈഡർമാൻ തോന്നിയത് അത് ഒഴിച്ചു നിന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രി ഗാർഫിൻ ടോബി മകനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫാൻ സർവീസ് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയ പോലെയാണ് പടം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വന്നത് അവിടെ ആദ്യം തിയേറ്ററിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഗംഭീരായിരുന്നു ബട്ട് ഇവർ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫീൽ കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സ്പൈഡേഴ്സ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇവർ വന്ന എന്നുള്ളൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഇവർ വന്ന അമ്പലിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അവർ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് ക്യാരക്ടറിന് ആർക്കും ഒരു ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ യൂണിവേഴ്സിലൂടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവർക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ട് ഇവർ ഇവർ യൂണിവേഴ്സിൽ പോയിട്ട് അവർ ലൈഫ് മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് ഇതാക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻറ്റർ സ്പൈഡേഴ്സിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫീൽ ഉണ്ട് പീറ്റർ ബി വാർക്കും ഗ്വൻസ്റ്റേസിയും പിന്നെ പീറ്റർ ഹാമും സ്പൈഡർ ഹോമ ഒരു പെനി പാർക്കർ ഇവർ ഇവരുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് പീറ്റർ പി പാർക്കർ ഗ്വൻസ്റ്റേസിക്കാണ് ബാക്കി ആൾക്കാർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ അവർ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്നതും പോകുന്നതും അവർക്ക് ക്യാരക്ടർ ബാക്ക് സ്റ്റോറി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോവി ഹോമിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരക്ടർസ് വന്നത് മാത്രമേ ഉണ്ട് ഇവർ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒന്നും കണ്ടില്ല ഒന്നും ഓർത്ത് നോക്കും നമ്മുടെ ദി അമേസിംഗ് സ്പൈഡർമാൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിൽ അതായത് അവരുടെ വേൾഡിൽ നമ്മുടെ എം ജി ഒ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി അല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു മറ്റേ ആൻ ആനിമേ ആയിട്ട് ആൻഡ്രി ഗാർഫിൻ്റെ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ആ ഒരു ഫീൽ കൂടും നമുക്ക് അമേസിംഗ് പാഡർമാൻ ടച്ച് കിട്
ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട അവസാനം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് സെക്കൻഡ് പടത്തിൽ അവർ കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അക്രോസ് സ്പൈഡേഴ്സിൽ ഗുവൻ സി സി പറഞ്ഞത് നിന്റെ യൂണിസ് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പം തിരിച്ച് പടത്തിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈൽസ്മോറസ് വരുന്ന സത്യമാണ് നീ എൻ്റെ യൂണിസ് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹേർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെയും ജോമോഹോൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാട്ടും മറ്റേ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ആകുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് എൻഡിങ് നോവഹോമിൻ്റെ എൻഡിങ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പാക്ട്ഫുള്ളായി ബട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഓവറോൾ ഈ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പേനം പോലെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാർ ഫ്രം ഹോമിൽ അവരുടെ കെമിസ്ട്രിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം ബെറ്റർ ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈസ് മൊറൽസിൻ്റെ ഗുവൻ സി എസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് സിക്സ്ത് വൺ എൻഡഗനിസ് ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി സ്പൈഡർമാൻ നോവ ഹോം എൻഡഗനിസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റിച്ച് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പെഷ്യലി നൊസ്റ്റാലജിക്കും ആ സമയത്ത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഈ ഡെവലപ്മെൻസിൻ്റെ എല്ലാമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഗ്രോബ്ലിനും ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഒക്ടോബസും എലക്ട്രോവും സാൻഡ് മാനും ലിസാഡും ഇവർ അഞ്ച് പേർ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ഗോബ്ലി മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ടോബസ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോയി ഇലക്ട്രോണം ഇന്നായ പോലും വന്ന് കളിക്കുന്നത് സാൻമാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് മുന്നേ കളിക്കുന്നത് ലിസാർഡ് എന്തിനോ തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ ആയിരുന്നു അത് അത് വേറെ അറിയാം സ്പൈഡർ ബസ്സിൽ വരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിങ് പിൻ കിങ് പിൻ ഓക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഫിസിക്കലി വളരെയധികം ഇൻറ്റിമേറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഫിനാലി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈൽസിനെ കൊല്ലും എന്നൊരു മട്ടിലാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ക്യാരക്ടർ അമ്മാരി ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് പീറ്റർ പാർക്കറിനെ കൊല്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗോബ്ലിങ് ആണ് ബെറ്റർ ആകുന്നത് ഗോബ്ലിങ് കുറച്ച് മെനസിങ്ങാണ് ബട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സിറ്റിയും അതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലൂടെ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്പൈഡർ വസ് സ്റ്റിൽ സ്കോർ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡിലോട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് കുറച്ച് ഒതുക്കി എന്നുള്ളതാണ് കിങ് പിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിൻ്റെ അവസാനം തടർന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ മൈൽ സീനിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്കിൾ ആരൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇടും ഹേയ് പറഞ്ഞത് ആ സീനൊക്കെ ഒരു കോൾ ബാക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അതുവഴി കിങ് പിന്നെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഗൂസ് പം സീനാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഗോബ്ലിൻ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റെൻഡ് കാണിക്കും പകുതിക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കുറേ കാത്തു നിന്നാൽ ടോബി മഗേറിൻ്റെ ഇതും ഗോ ഗ്രീൻ ഗോബ്ലിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൺവേഴ്സേഷൻ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആർക്കായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ഗോബ്ലിൻ മരിച്ചത് ടോബി മഗേറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കയറാണ് വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരനെ ആ റിഗ്രറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് അപ്പം ഒന്നും ഇവിടെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിക്കണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നു അതൊന്നും ചെയ്തില്ല മൈൻഡ് പൊന്തിയിട്ടില്ല സീൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ടോബി മഗേർ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ബാക്കിൽ കുത്തി ടോബി മഗേറാണ് സ്പൈഡർ സെൻസ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആൻഡ്രോ എങ്കിലും ആൻഡ്രോയും ടോബി മങ് വന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല ആൻഡ്രോ ഇത്ര നല്ല വേണം നോക്കി കുത്തിരിക്കും അവസാനം ആ സാധനം എറിയും പുള്ളിക്കാരൻ ആൻഡിലോട്ട് കൊണ്ട് കൊത്തും ഇതായിരുന്നു എൻഡിങ് ഐ മീൻ ഐ ക്ലിയർലി അതിനേക്കാട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിങ് പിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് തോന്നിയത് ഐ മീൻ കിങ് പിൻ മറ്റേ ഈ ഗ്രീൻ ഗോബ്ലിൻ എത്ര മനസ്സിങ് അത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഇല്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിലും ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വെക്കാൻ വെക്കാണ്ട് മിസ്സാക്കി പോയി അത് നോന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് ആ ടോബി മഗേറെ കൊണ്ട് ആകെ നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടർ ടോബേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഏറ്റവും വലിയ വീട്ടിലാണ് ഗ്രീ ഗോബ്ലിൻ ജസ്റ്റ് മിന്നായം പോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടിക്കി അത് 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 കുറച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇതും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ വിടാം അതും പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രൗഡർ ഉണ്ട് അത് ഏറാണ് അങ്ങനെ ഏറാണ് കുറേ പേർ കോമിക് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചവർക്ക് അറിയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ വളരെയധികം ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലനായിട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ അത് ഭൂരിഭാഗം വരാൻ പറ്റില്ല അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും ആ പടത്തിൽ അതിലും കൊണ്ട് പറ്റിക്കി പടത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് സോങ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ബാക്കി എന്ത് പോയിന്റ് യോജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് യോജിക്കുമെന്ന് എനി
അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് സ്പൈഡർ വേഴ്സിൽ സിറ്റി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കാണിക്കുന്ന അടിപൊളി തോന്നി കാരണം നമുക്കറിയാം അമേസിങ് സ്പൈഡർമാനും സാം റൈമിൻ്റെ സ്പൈഡർമാനും ഒക്കെ സിറ്റി ഒക്കെ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നു സ്പൈഡർ സ്വിങ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോവി ഹോമിലാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ബാത്ത് കണ്ടി പിന്നെ അവിടെ എവിടെയായിട്ട് ചെറുതായി കണ്ടിക്കും അതല്ലാണ്ട് അവസാനം ആക്ഷൻ സെറ്റ് പീസിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടത് നയൻത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ഹ്യൂമർ സ്പൈഡർമാൻ നോഹം വളരെയധികം ചിരിക്കാൻ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്പൈഡർ വേഴ്സ് ചിരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഉണ്ടെന്നല്ല ഇരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് ചിരിപ്പിക്കാനും ആ സമയത്ത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓരോ നാക്കും ചില സീൻസും കാണിച്ചിട്ട് ഹ്യൂമർ വർക്കൗട്ട് ആയിരിക്കും നോവേ ഹോമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ചിരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ചിരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സെഞ്ചിയുടെ ഭാഗത്ത് ചിരി കൊണ്ടിട്ട് അത് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം ആ ഒരു സീൻ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലും കോമഡി ആക്കി അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തിലും ഒരു സീരിയസ് ആണ് സ്ഥലത്ത് കോമഡി കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് മാർവലിൻ്റെ പണ്ടേയുള്ള ഒരു കുഴപ്പം തന്നെയാണ് ഇത് ഡോക്ടർ സെഞ്ചി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡോക്ടർ സെഞ്ചി സീനിലെ ഉള്ളതാണ് ഒരു എപ്പിക്ക് ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ കോളറൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ക്ലോക്ക് മേത്ത് തൊട്ടുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് പല പടത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു എപ്പിക് സീൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടൊരു കോമഡി കയറുന്ന സീൻ കണ്ട് ഇത് നോവ ഹോമിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സ്പൈഡർ വേഴ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ എടുത്ത് കോമഡി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നോഹം ചിരിയാൻ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ചില സീൻസിൽ കോമഡി വേണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ the last point, tenth point, being a Spider-Man. നോവ ഹോമയിൽ നമ്മുടെ ടോബി മങ്കേറും ആൻഡ്രി ഗർഫിയുടെ മെൻറ്ററിങ് ഒരു മോഡലായിട്ടാണുള്ളത് പടത്തിൽ മുഴുന്നിയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കുറിച്ച് മെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പോയിൻ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ അങ്കിൾ ബെൻ്റെ മരണം ആൻഡ് മേൻ്റെ മരണം തമ്മിലൊരു മോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെയധികം സ്പൈഡർമാൻ എന്നൊരു ഫീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോമിക് നമ്മുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി സ്പൈഡർമാൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രമാണ് നോവേ ഹോം ഉപയോഗിച്ചത് ആ സമയത്ത് സ്പൈഡർ വേഴ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു സ്പീച്ച് തന്നെ മതി സ്പൈഡർ ഹാമിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്പൈഡർമാൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ഓരോ സ്പൈഡർമാൻ പീറ്റർ പാർക്കറിൻ്റെ ഓരോ വേർഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കോമിക്കായിട്ട് വളരെയധികം ഒത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പൈഡർമാൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വൃത്തിക്ക് പറയാൻ പോയത് സ്പൈഡർ വേഴ്സായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഐ മീൻ ഓവറോൾ ട്രില്ലജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോവ ഹോമിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം സ്പൈഡർ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവസാനത്തെ പടത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആൻഡ്രു ഗാർഫീൽഡ് ടോബി മഗ്വേർ ഇവർ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയും കൂടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫുൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു നോവ ഹോം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ തിയേറ്ററുകൾ റിലീസ് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ കുറേ കാലം പോയിരുന്നു പടം ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാവുന്നു ബട്ട് ഇവൻജലി നമുക്ക് തിയേറ്റർ കണ്ടപ്പം ഒന്നേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഫാൻ സർവീസ് കുറേ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും ഐ മീൻ ദേ ഡാൻ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് അറ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിലിം കാരണം ഈ ഫേസ് ഫോറെല്ലാം തകർത്ത് പോയുമ്പോൾ അതൊരു ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഈ ഗാർഡൻ സുഖാരി സർ ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതിയെന്നാണ് ഈ സ്പൈഡർ വേഴ്സ് പോലെ തിയേറ്ററിൽ മാത്രമായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കോ ടി ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞ പോയിൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഫിലിം ഓഫ് ഫൈലായിട്ട് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ള സംഭവം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേ സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഇനി വീഡിയോസ് വരാനാണ് കമൻ്റ്